ఆఫీస్ అభ్యర్థి అందరూ దయచేసి అందరూ హ్యాండ్ డౌన్ వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకోండి తర్వాత మాట్లాడచ్చు మీరు అందరూ ఓకే ఇక మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మూడు వందల యాభై రూపాయలకి మనం మైనీస్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడమే కాకుండా ఆ మూడు వందల యాభై రూపాయలకి మనం ఏమి ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు మన కాయిన్ కాస్ట్ ఎంత రాడి రేపు పదిహేను నుంచి పదహారు తర్వాత రెండు వందల ఏడు రూపాయలు అంతే కదా రెండు వందల ఏడు ఇప్పుడు మన మైనీట్స్ లో ఒకరు ఒక అకౌంట్ తీసుకుంటే ఒక ఓపెన్ వాడితే ఐదు స్టాకబుల్ కోపన్స్ కాయిన్స్ వాళ్ళకి అంతే హలో హలో సార్ చూడండి ఆగిపోయినట్టుంది హలో మరి ఎవరు మాట్లాడరేంటి మాట్లాడొద్దా లేదు నేను అడిగిందని సమాధానం చెప్పండి చెప్పండి మన తిరుపతి రవి మధ్యమధిలో ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏమాడు సరే మీరు నువ్వు అది నువ్వు అది చూడు ఎలమంచి రవి నువ్వు తీసుకోరా అయితే ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై రూపాయలకి ఐదు కాయిన్స్ వస్తాయి ఎంత వస్తుందిరా వెయ్యి నలభై రూపాయలు రా సూపర్ వెయ్య నలభై రూపాయలు కాయిన్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు రేపు మన కాయిన్ మూడు వందల అయింది ఐదు కాయిన్స్ వస్తాయి రేపు మన కాయిన్ వెయ్యి రూపాయలు అయింది ఐదు కాయిన్స్ వస్తాయి మూడు వేలు అయింది ఐదు కాయిన్స్ వస్తాయి పది వేలు అయింది ఐదు కాయిన్స్ వస్తాయి చెప్పు వరాలేటి రా నా పిల్లలు నేను ఇస్తున్నా దానికి వరాలేటి నువ్వు కోరికలు ఇస్తాడు తండ్రి కొడుకులకి తండ్రి ఇస్తున్న వరాలేడి కిబ్బో వర్షం కొడుకులు కొడుకులకి తండ్రి కోరితే ఇవ్వడు రా కోరకపోయినా ఇస్తాడు సూపర్ నిజంగా రియల్ గా ఓకే నాన్న సంతోషం ఇప్పుడు మనం అంటే నేను మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చాను నేను బాధకుడు రాకూడదు ఇప్పుడు చూడండి ఒక వేరియేషన్ చెప్తాను ఎస్వీ అకౌంట్ లో మీరు ఐదు వందలకి మీకు ఎన్ని కాయిన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మూడు సుమారు నెక్స్ట్ రెండు చిల్లరు ఆ తర్వాత ఒకటి చిల్లర రావచ్చు ఆ తర్వాత ఒకటే రావచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మీరు రేట్ పెరుగుతున్నాయి ఇక్కడ మాత్రం ప్రతి అకౌంట్ కి ఐదు కాయిన్స్ ఎంతై సూపర్ అంటే హ్యాపీ కదా కొన్నోడికి ఐ మీన్ అకౌంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎస్ దానివల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం అంటే ఆ సెక్బుల్ వెళ్ళడం వల్ల మనతో వాడు సంవత్సరాలు తరబడి మన కుటుంబంలో ప్రయాణం చేస్తాడు ఎస్ ఆ వచ్చిన వాటిని ఎంత వస్తే అంత అమ్ముతూనే ఉంటాడు అవి అలాగా మనకు మూడు వందల యాభై రూపాయలకి ఐదు కాయిన్స్ ఇస్తూ మూడు వందల యాభై రూపాయలకి ఒక అకౌంట్ ఇస్తూ మూడు వందల యాభై రూపాయలకి మతిపోయే సంతోషకరమైన గిఫ్ట్ ఇస్తూ మూడు వందల యాభై రూపాయలకి ఇంత కుటుంబాన్ని ఇస్తూ మూడు వందల యాభై రూపాయలకి అద్భుతమైన నాన్ సేకబుల్ ఇస్తూ దీన్ని డిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు ఓకే చాలా చాలా సంతోషం అయితే ఈ దీనికి సంబంధించి ఇంకా అనేక విషయాలన్నీ కూడా నేను మన దీని ద్వారా నేను పంపిస్తాను కాబట్టి ఇది మరలా మనం ఇవాళ రేపు ఒకటి కదా ఓకే సోమవారం అంటే నేను అక్కడ ఉంటాను సార్ క్యాంప్ పెడతాను కాబట్టి సార్ ఓకే సోమవారం నైట్ మళ్ళీ మనం ఒక ఇలాగే మీరు ఏర్పాటు చేయండి ఇదే జూమ్ ని ఆ రోజు మరొక ప్రాజెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం 
ఇంకా మరిన్ని కూడా మీకు మళ్ళీ చెప్తాను ఇప్పుడు నేను లైన్ లో ఉంటాను మీలో మీరు ఒకసారి ఎలా ఉందని మాట్లాడితే తండ్రిగా విని సంతోషిస్తాను ఎస్ అలాగే ఇప్పుడు కూడా కేవలం మైన్యూర్ తాలూకు అకౌంట్ తాలూకా కూపన్ ప్రైస్ ఓల్ని మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఐదు వందలు కూడా కాదు ఐదు వందలు కూడా కాదు కేవలం మూడు వందల చెప్పమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మూడు వందల యాభై రూపాయలు అంటే అందరికి అను అందుబాటులో ఉండాలని సూపర్ డాడీ ఈ విషయము మనందరికి ముందే చెప్పాల్సింది ఒక్క నిమిషం డాడీ సారీ మిమ్మల్ని ఫ్లో కట్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఇలా స్పెషల్ మీటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు మీరు మీ మీ డైరీస్ కానీ లేకపోతే ఒక నోట్ బుక్ కానీ తీసుకుని ప్రతి వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ ని సార్ చెప్తున్న డాడీ చెప్తున్న ప్రతి దానిని మీరు నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అది మళ్ళీ మీరు మీ టీమ్స్ కి ఆ తర్వాత మీ మీ టీమ్ లో ఉన్న సభ్యులకి ఎవరికైనా సరే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ మీరు మీ మీ నోట్ ప్యాడ్స్ తీసుకుని పెన్ తో నోట్ చేసుకోండి ఈ విషయాన్ని యాక్చువల్లీ ముందే చెప్పాల్సింది టైం దొరకలేదప్పుడు మూడు వందల యాభై రూపాయలు మీరు మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఐదు వందల రూపాయలతో మీరు ఎన్ని చేసినప్పుడు మూడు వందల రూపాయలు మూడు వందల యాభై రూపాయలతో తగ్గాలి కదా ఇఫ్ట్లు ఇఫ్ట్లు తగ్గాలి నాన్ శాఖలు తగ్గాలా వద్దా నిజంగా నిజాయితీగా మాట్లాడండి తగ్గాలి తగ్గాలి కదా ఇది ధర్మం కదా కానీ నేను తండ్రిని కదా తగ్గించలా ఒకసారి వినండి మంచిగా మాట్లాడతాను సారీ మిగతా వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు మీరు ఐదు వందల రూపాయలకి అండ్ వగేరె వగేరే అకౌంట్స్ అన్నింటికి ఎలా నాన్ సాగుబులు వచ్చిందో అలాగే అదే లెవెల్లో అదే శాతంతో మూడు వందల యాభై రూపాయల తాలూకు నాన్ సాగుబులు కూడా వస్తాయి రెండు ఇక్కడ కూడా మూడు ఓచర్లు ఇచ్చాను ఆ మూడు ఓచర్లో ఓచర్ వన్ లో రెండు ఆప్షన్స్ గిఫ్ట్ ఏంటని నేను మళ్ళీ ప్రకటిస్తాను కానీ అద్భుతంగా మీకు కూడా చాలా హ్యాపీగా మీరు గుండె లిండ గాలి పీల్చుకొని దమ్మున్నట్టు చెప్పేలాగా ఉంటాయి గిఫ్ట్లు అసలు మీ ఓపు కూడా అందరు ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు కొన్ని గిఫ్ట్లకి గిఫ్ట్ ఓకే ఐదు వందల రూపాయలతో మనం తీసుకున్న గిఫ్ట్ల కంటే అసలు ఐదు వందలకి అలగిస్తే ఆశ్చర్యపోయాం మూడు వందల రూపాయలకి అంతకంటే ఎక్కువ ఎలా ఇస్తున్నారు రా అని మళ్ళీ మీకు ఇదే వాయిస్ వస్తుంది ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఎలా ఇస్తున్నాడు అర్థం చేసుకోవడం ఇంతవరకు చాలా మంది కష్టపడ్డారు గాని భగవంతుని దయ వల్ల మనకు ఆ దేవుడు పూర్తి సంపూర్ణమైన మద్దతు ఇచ్చారు అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నది కూడా అర్థం కాదు అర్థం చేసుకోలేదు నేను ఇస్తున్నది మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు కాదు నా తాలూకా స్ట్రాటజీ వేరు అదంతా మీకోసం సరే ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే గిఫ్ట్ ఓచర్ వన్ లో రెండు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఏ బి మీకు ఆ ఏ లో ఒక గిఫ్ట్ వస్తుంది దాని తాలూకా టార్గెట్ ఉదాహరణకి పది పది కూపన్స్ అనుకోండి పర్చేజ్ చేసింది సేమ్ అలాగే మీకు ఏదైతే ఎంపీపీ ఉన్నదో ఇక్కడ కూడా ఎంఎన్ గిఫ్ట్ లెగ్జర్ అని వస్తుంది అది ఎంపీపీ కదా ఇది ఎంఎన్ లెగ్జర్ ఎంపీపీ 
అంటే మేమన్ అంటే మైనిట్స్ పర్లేదు అయితే మీకు అన్ని క్లియర్ క్లియర్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఓపెన్ చేస్తే అందులోకి వస్తాయి కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు అయితే రెండోది ఈ ఓచర్ వన్ లో రెండు గిఫ్ట్ రెండు గిఫ్ట్లు పెట్టాను ఆ రెండింటిలో మీకు ఏది నచ్చితే అది ఏదో ఒకటి మాత్రమే తీసుకోవాలి ఉదాహరణ గిఫ్ట్ ఏ వన్ లో ఏ చూసుకోండి అది మళ్ళా ఓచర్ వన్ లో ఏ పది పది కూపన్స్ చేస్తే ఒక గిఫ్ట్ వస్తుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి అది వద్దు దానికంటే పెద్దది కావాలి అంటే మీరు అక్కడ పది అయిపోయినా సరే మీరు సబ్మిట్ చేయకండి పదిహేనుకి ఇంకోటి అంతకంటే పెద్దది వస్తుంది అంటే మళ్ళీ వెయిట్ చేసి వర్క్ చేయండి ఆ పదిహేనుకి ఇంతకంటే పెద్ద గిఫ్ట్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అంటే మీకు ఏది నచ్చి అది తీసుకోండి నేను ఎందుకు ఇలా చేశానంటే అరవై ఆరు కూపన్స్ అనేవి చేయలేని వాళ్ళు కింద కొన్ని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు సో వాళ్ళకి ఒకవేళ నలభై లోనో యాభై లోనో ఇంకోటి పెట్టు ఉంటే వాళ్ళు కూడా గెలిచేవారని ఓ బాధ చూపించే అందుకోసం దీన్ని విడదీసి సమర్థత ఉన్నవాడికి సమర్థత తగ్గిన వాడు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ గిఫ్ట్ తీసుకోవాలి అనేటి ఉద్దేశంతో ఏ అండ్ బి రెండు గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అందులో సూపర్ డేడీ ఓకే బాగుంది కదా ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఓచర్ టూ ఇది కూడా ఏ బి అనే రెండు ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా మీరు ఏది కావాలంటే మీరు పైకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయండి వెళ్ళకపోతే ఖచ్చితంగా ఇది ఉంటది వెళ్తే అది ఉంటది ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఓకే ఏదో ఒకటే తీసుకోవాలా నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ ఓచర్ త్రీ దీంతో వాళ్ళ గిఫ్ట్లు కూడా ఇప్పుడు పరిమితం చేస్తాను ఆ ముందు మూడు ఏ అంటే ఒకటి రెండు అని నెక్స్ట్ చేస్తాను నేను అని అవేంటంటే గిఫ్ట్ వచ్చే త్రీలో ఏ అందులో మనం ఏం పెట్టామంటే మనకి కేటీ ఉంది కదా మంది ఆ కేటీవీలో అరవై ఐదు ఇంచీల టీవీని గిఫ్ట్ గా పెట్టారు మీరు షాపునికి వెళ్ళి కనుక్కోండి ఓ ఎల్ఈడి ఆర్ క్యూ ఎల్ఈడి ఏదైనా సరే రెండు లక్షల పైన ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసుకోండి అతి తక్కువ మూడు వందల యాభైతో మీరు చేసిన దానికి రెండు లక్షల నుంచి రెండున్నర వరకు అమ్ముతున్నటువంటి ఆ అరవై ఐదు ఇంచీల క్యూ ఓ ఎల్ఈడి నేను నిన్న ఆల్రెడీ ఫెసిఫికేషన్ చెప్పాను అంటే వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంటది ఫోర్ కే రెజల్యూషన్ అద్భుతంగా ఉంటది టీవీ పీస్ టు పీస్ మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తుంది మన కంపెనీ ఎవడ కూడా ఇవ్వలేదు ఓకే డాడీ టార్గెట్ ఏమో డాడీ చెన్నై ఉంటాయి రా వెంటాలేకపోతున్నావు మా అమ్మ నాన్ను కన్నప్పుడు కూడా మా నాన్న ఆడమ్మగా అని బయట అలాగే ఉన్నాడు ఎవరు వచ్చినా నా కొడుకే నా కూతురే సంతోషించాడు మీరు కూడా అలాగే ఉన్నారు పడకండి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఏ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బి ఒకవేళ ఏ వద్దు నేను ఎందుకు ఇది పెట్టానో చెప్తున్నాను చూడండి ఒక మూడు చెప్పేసి కారణం చెప్తాను ఓ చేర్ అంటే ఓ చేర్ త్రీ లో బి ఏ చెప్పాను కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ బిలో నువ్వు మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ దాని కాస్ట్ మీకు మూడు లక్షల పైన ఉంటది మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోండి 
సూపర్ డాడీ ఇంకా థర్డ్ అంటే సి ఇక్కడ మూడోది పెట్టాను ఈ థర్డ్ అనేది ఎన్ఎఫ్ఐ ఆర్ నుంచి చాలా పెద్దది వస్తుంది చాలా పెద్ద వస్తుంది ఎనభై ఆరు నాలుగు లక్షలకు పైన ఉంటది మీ ఇల్లు కొనుక్కోండి సూపర్ రేడే సూపర్ చాలా పెద్దది ఓకే ఇల్లప్పుడు థియేటర్ అయిపోయి సెల్ఫోన్ అయితే మీకు మూడు అంటే ఒకటి అరవై ఐదు ఇంకొకటి చెప్పండి ఎనభై ఆరు ఎనభై ఆరు మూడు ఉన్నాయి ఎందుకు మూడు పెట్టానంటే దీన్ని ఒక ఇల్లు చిన్నది ఉంటది చిన్నది ఉంటది ఒక వాడు ఎనభై ఆరు ఇంచీలు టీవీ తీసుకెళ్తే బయట పెట్టేస్తాడు సరిపోదు బయట పెట్టేస్తాడు అది అందుకని అక్కడి నుంచి మొదలెట్టాం ఇక రెండోది మనకి మీరు ఆ ఎనభై ఆరు ఇంచీలు టీవీ తీసుకోవాలనుకుంటే మార్కెట్ ప్రైస్ లో దానికి మీరు చెల్లించే డబ్బుల కంటే మీరు ఇచ్చేదే ఎక్కువ వస్తుంది అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఊహించిన ధర అంత మంచి ప్రైస్ ఇది మీకు గిఫ్ట్ గా ఫోర్ ల్యాక్స్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అర్థం కదా హలో ఎవరో ఒకరు కొట్టండి నేను ఇదే మీరు ఆశ్చర్యంలో ఆగిపోయారో లేదంటే ఎందుకు ఆగిపోయారు కార్లు ఇస్తాను అన్నాం ఎందుకు మాట్లాడద్దు రవి గారు ఒక రవి మాట్లాడండి అయితే కార్ లేదు మీరే మాట్లాడండి ఆడికి నాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కువ తట్టుకోలేను తిరుపతి రవిచంద్ర మాట్లాడండి అయితే మీకు మూడు ఇచ్చాం కాబట్టి మూడింటిలో మీ ఇంటి సైజుని బట్టి మీరు ఎక్కడోది రాగట్టి లేదు నేను ఇంటి బయట పెట్టుకుంటాను లేదు నా ఇంటి ముందు చెట్టి కట్టుకుంటాను అంటే ఎనభై ఆరు నుంచి తీసుకోవచ్చు ఓకేనా మాట్లాడండి బాబు ఎస్ ఓ నో ఇదే అనుకుంటా అలా వదిలించండి నన్ను కొంచెం ఆడించండి లాలించండి పాలించండి వదిలించండి జాత చూసుకోండి అయితే ఎనభై ఏళ్ళు పెట్టాను అది సో ఎక్స్ట్రాడినరీ టీవీ సరి అప్డేట్ వెర్షన్ మీదే మీ మీ సొంత కంపెనీ అది కే అంటే కిబో మీ చేతిలో ఉన్న సెల్ లో కే వాచ్ కివో వాచ్ మీ ఇంటి పైన ఉన్న డిస్ కే డిస్ కివో డిస్ మీ ఇంట్లో ఉన్న టీవీ కే టీవీ మీ టీవీలో వస్తున్న ఛానల్ కే ఛానల్ అలా ప్రతిదీ కే తోటి మొత్తం గతంలో ముందు నుంచి ఉన్న నాతోటి కలిసి ప్రయాణం చేసిన కొంతమంది ఇందులో ఉన్నారు మొదటి నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోండి నేను మాట చెప్పాను ఏంటంటే నేను చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరి నట్టింత అంటే నేను ఇంటి మధ్యలో నేను టెస్ట్ వేసి కూర్చుంటాను భవిష్యత్తులని చెప్పాను కూర్చుంటాను నేను మీ ఇంట్లో వచ్చేస్తానని చెప్పాను సెల్ మంది టీవీ మంది డిష్ మంది డాడీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కొద్దిగా మా విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించడంతో వాళ్ళు ఇద్దరు అందులో మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక రెంటి విషయంలో అయితేని సరుకుల విషయంలో అయితేని 
అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేరే వాళ్ళ పైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ మీరు ఇచ్చినటువంటిది మాత్రం మై నీడ్స్ ప్రపంచంలో అందులు వృద్ధులకు ఎక్సలెంట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడింది ఇంత మంచిటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను దాడి ఒక్క విషయంలో చెప్పాలంటే కిబో అంటే అక్షయ పాత్ర డాడి నేను సమయాన్ని నువ్వు అందులో కాదు ఎవరు అందులో కాదు మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్న వారికి కలు కనబడ్డారు వాళ్ళతో సమానంగా చూస్తున్నారు డాడీ కానీ మై చాలా ఉపయోగపడుతుంది డాడీ థ్యాంక్ యూ డాడీ థ్యాంక్ యూ డాడీ జై కిబో జై దీంట్లో ఇంకా మనకి సెల్ ఫోన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి నేను మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను దాన్ని అది దాని తాలూకా స్టాక్ మీద నాకు ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ వస్తే సౌత్ కొరియా నుంచి రావాలి కాబట్టి దానికి వచ్చిన అది కూడా మీకు తెలియజేస్తాను అద్భుతమైన గిఫ్ట్లతోటే మీరు ముందుకు వెళ్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి మూడు వందల యాభై రూపాయలతో ఇంత ఖరీదైన గిఫ్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాం నచ్చగా లేదండి టార్గెట్ గురించి వదిలేయండి అది మీ చేత మీరు చేయగలిగే ఇస్తాను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నేను ఇబ్బంది పెట్టను ఓకే ఇప్పుడు మిగిలిన మన తాలూకా అసలు మైనిట్స్ అంటే ఏంటి అనే దాని మీద ఇప్పుడు మీకు చెప్తే ఆ మైనిట్స్ అనేది ఎంత మందికి దగ్గరికి మీరు ఈజీగా పట్టుకెళ్ళగలరో మీకు తెలుసు అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం ఎవరు రవి ఒకసారి అందులో కొంతమందితో ఈ గిఫ్ట్ అని టార్గెట్ ని పక్కన పెట్టే నేను నా మనసు ఆ టార్గెట్ అది మీకు తెలుసు నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉండదు చిన్న కాబట్టి కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే టార్గెట్ పెరుగుతుంది మూడు వందల యాభై కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళకి నచ్చిందా లేదా కొద్ది మందితో మాట్లాడితే నా మనసు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను మళ్ళీ ఒకే కంటిన్యూషన్ లో వెళ్ళిపోకుండా ఒకసారి మీరు నేను నేను సైలెంట్ గా వింటాను ఒక్క నిమిషం మీరు మాట్లాడుకుంటాను మీరు అందరూ నాకు ఆ టైం ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను మీ అందరినీ కోరే ఒకే కోరిక ఏంటంటే ఈ మీటింగ్ లో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సార్ సంఖ్య ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది ఆరు వందలు ఆరు వందల ఒకటి తగ్గకుండా చూడండి అంతే ఆరు వందల ఒక్కటి అందుకనే అది తగ్గకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ నాకు నాకు ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ఓకే అయితే మై నీడ్స్ అంటే ఒక్కొక్కటిగా వివరంగా చెప్తాను ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కూర్చొని మీకు మీ సెల్లో తీసుకొని మై నీడ్స్ తాలూకా మన తాలూకా యాప్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి మీరు ఉదాహరణకి కరెంటు తాలూకా మెకానిజం అంటే దాన్ని ఏమంటారు ఎలక్ట్రీషియన్ ఎలక్ట్రీషియన్ కావాలని మీరు అందరూ కొట్టండి మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ తాలూకా వివరాలు మీకు కనబడతాయి మీరు అవ్వాలని అడగవసం లేదు మీకు అందులోనే ఉంటాయి మీ ఇంట్లో పని చేసే ఓ పని మనిషి కావాలని అందులో కొట్టండి ఆ పని మనుషులు మీకు దగ్గరలో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళు కనబడతాయి మీ పొలంలో పనిచేయడానికి కూలీలు కావాలని దాంట్లో కొట్టండి కూలీలు మీకు కావలసిన మీరు ఏ ఎలాగైతే కోరారో ఆ కూలీలు ఎక్కడ ఉన్నారో అందరూ దొరుకుతారు అందరూ దొరుకుతారు చెప్తే ఎవరు వింటారు అయితే మీరు ఫుడ్ కావాలని అడగండి ఆ ఫుడ్ అందులో ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఉన్నాయో మీకు ఓపెన్ గా కనబడతాయి కూరగాయలు అడగండి అవి కనబడతాయి 
మీరు బస్ టికెట్స్ కావాలంటే అందులో కనబడతాయి సినిమా టికెట్స్ కావాలంటే అందులోనే ఉంటాయి మీరు అది చూడడం ఓకే అనుకుంటే అవి తీసుకోవడం అలాగే ఎవ్రీ 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 వన్ మీరు మొదన మార్నింగ్ వరకు మీరు మీకు వారం రోజులు టైం ఇస్తాను వారం రోజులు నిద్రాహారం మనిషి చెప్పి ఎన్ని అవసరం ఉంటే రాయండి అందులో అంతకు మించి నేను పెట్టున్నాను ఓకే అంటే పెట్టడం అనేది అలాగే రివర్స్ చూద్దాం అంటే నేను కూలికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను అందులో పెట్టుకోండి నిన్ను పిలిచే వ్యక్తులు అందులో దొరుకుతారు నేను ఇంట్లో అద్దెకి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మీరు అందులో పెట్టండి అందులో దాని తాలూకా వివరాలు అందులో పెట్టాను అంటే అవి తీసుకుంటున్నాం మీరు మీకు ఇల్లు అద్దెకి దొరుకుతుంది ఉదాహరణకి నాకు ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే పలానా సెంటర్ లో ఇల్లు కావాలి అందులోకి వెళ్ళండి అందులో మీరు దొరుకుతాయి లేదు నాకు ఈస్ట్ ఫేసింగ్ కావాలి దాంట్లో అడగండి ఓన్లీ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఉండి మిగతా అన్ని పోతాయి అలా మీరు ఏది అడిగితే అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో నాకు కావాలి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కావాలి ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉండి మిగతా అన్ని ఫ్లోర్ కనిపించు ఓకే డాడీ మీకు ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ కావాలి అదే చూడొచ్చు మీరు అలాగే ఎవ్రీ వన్ ప్రతిది కూడా మీ పిల్లలు ఆడించేటువంటి మనుషులు దొరుకుతారు మీ పిల్లలు చదువుకునే స్కూలు దొరుకుతుంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందులో మీకు ఖచ్చితంగా దొరికేలా దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు సూపర్ డెడ్ అయితే ఇది అవసరమా కాదా సూపర్ డెడ్ చాలా అవసరం రవి అలాగే ఒక రైతు పది అదే ఇరవై కేజీలు ఒక వంకాయలు పండిస్తేనే తను మార్కెట్ తీసుకెళ్లి అమ్మగాళ్ళు కానీ ఒక కేజీ రెండు కేజీలు ఉంటే పట్టుకెళ్ళాడు కదా రవి ఇందులో నా దగ్గర అర కేజీ ఉంది నా దగ్గర రెండు కేజీలు ఉన్నాయని అందులో పెట్టండి ఆ రెండు కేజీలు అర కేజీ కావాల్సిన వాడు మీకు కరెక్ట్ అయిపోతాడు అంటే ఏదైనా సరే ఎనీ వన్ ఏదైనా సరే నేను ఖాళీగా ఉన్నాను ఏ పని అయినా చేస్తాను పెట్టండి మీకు ఎవరికి అవసరం వాళ్ళు మీకు కాల్ చేస్తారు లేదు నాకు ఎలా కావాలనండి ఎవరు పని చేస్తారో వాళ్ళు మీకు కనబడతారు అలా స్కూల్ గురించి మీరు ఒక ఊరు వెళ్ళారు హైదరాబాదు లేదంటే మెడ్రాసు బెంగళూరు ఒక కొత్త వ్యక్తి వచ్చారు లోపలికి వెళ్ళారు అలా లోపలికి అంటే ఆమె సిటీలోకి స్కూల్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు పిల్లలు తీసుకెళ్ళారో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఏమి వద్దంటే మీరు ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు తెలుగా ఇంగ్లీషా మీరు ఏ మీడియం అడిగాడు ఆ మీడియం స్కూల్ అందులో కనిపిస్తాయి అందులో ఉన్న టీచర్ ఫ్యాకల్టీ కనిపిస్తుంది గతంలో ఉన్న వాళ్ళ తాలూకా విజయం అంటే పాలనా సంవత్సరం ఇలాగే వచ్చింది పాలనా సంవత్సరం ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి అలాగే ఎవ్రీ వాళ్ళు అందులోనే ఉంటుంది తర్వాత మీరు ఉదాహరణకి మీరు ఫ్రూట్స్ కొనడానికి ఓపెన్ చేస్తారు ఆ ఫ్రూట్స్ వాడు చూ సార్ మీరు చూడాలనుకున్నారు అనుకోండి సార్ వీడియో కాల్ అని చెప్పండి వీడియో కాల్ వాడు మన మైండ్స్ లో ఓపెన్ చేస్తే అందులో నుంచి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళన్నీ మీకు కనబడి వాట్సాప్ లో మీకు ఎలా అయితే వీడియో కాల్ వస్తుందో అలాగే ఇందులో కూడా వీడియో కాల్ వస్తుంది చూసి ఎంచుకొని ఆ పండు బాగాలేదు ఆ రెండో పండు తీయండి దానికి కొంచెం పుచ్చింది ఆ మూడో తీయండి మీరు చెప్పి ఎంచుకొని ఏరుకొని ప్యాక్ చేయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లోనే నేను నేను డెలివరీ బాయ్ గా పనిచేస్తాను అందులో పెట్టండి నాకు డెలివరీ బాయ్ కావాలి అందులో కొట్టండి వాడికి పిలిచి బాబు అది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అంటే అప్పుడు పట్టుకొచ్చేస్తాడు కావాలి కార్ రెంట్ కావాలి అందులో ఓలా కార్ లాగే అందులో కూడా ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఏది కావాలని ఇందులో ఉంటది దేనికి పేమెంట్ చేయాలని సరే దీంట్లోంచే పేమెంట్ చేసేయచ్చు ఒక్కొక్కటిగా రిలీజ్ చేస్తాను ఒకేసారి అన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇది ఒక్కొక్కటి చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థం అవుతుంది మన తాలూకా కాయిన్ కూడా ముందు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టాను ఆ తర్వాత మైనింగ్ యాక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత 
యాక్టివేషన్ మైనింగ్ పెట్టాను మరికొద్ది రోజుల్లో మళ్ళీ రిఫరల్ మైనింగ్ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ నాన్ స్టాకులు పెట్టాను తర్వాత చేలగులు వచ్చాయి అమ్ముకోవడానికి ఎక్స్చేంజ్ పెట్టాము అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పెట్టడం వల్ల ఇంత ఘనవిజయం వచ్చింది ఒకేసారి అర్థం కావు ఉదాహరణకి మీకు చిన్న పని చెప్తాను దానికి ఆన్సర్ ఎవరు కావాలి మీరు ఆన్సర్ తీసుకోండి అదేంటంటే నాకు ఈ టైప్ ఫోన్ కావాలి నాకు ఆ టైప్ ఫోన్ కావాలని మనం అంటాం అసలు మీ ఫోన్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు ఎప్పుడైతే మొత్తం చూసారా ఎవరు చూసుకుంటారు ఎవరు చూసుకుంటారు మొత్తం ఆప్షన్స్ అన్ని అన్ని ఉంటాయి అందులో ఎందుకు అలా వదిలేశారంటే ఆడు ఒకేసారి పెట్టాడు కాబట్టి ఆప్షన్స్ అవసరం లేకుండా పోయింది ఒక్కొక్కటి పరిచయం చేసి ఒక్కొక్కటి దాని గురించి ఆ ప్రచారం చేసుకుని వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా అవన్నీ మనకి తెలిసి ఉండేవి అలా అందువల్ల నేను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా మీకు పరిచయం చేస్తాను అంటే వాట్సాప్ మీరు ఎలా వాడుకుంటున్నారు దీన్ని అలాగే వాడుకోవచ్చు మిగతా వాటిలో మీరు ఎలా వాడుకుంటున్నారు దీన్ని అలా కూడా వాడుకోవచ్చు పేమెంట్స్ కూడా అందులో నుంచే మీరు పేమెంట్ చేసేయచ్చు దాంట్లో నుంచి అవతల ఎవరికైనా ఇవ్వాలన్నా లేదంటే రవి నాకు వెయ్యి రూపాయలు పంపరా అంటే మైనస్ లోకి వెళ్ళి నువ్వు నాకు పంపచ్చు రవి నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు పంపిస్తున్నానంటే నీకు మైనస్ నుంచే వెళ్తుంది డాడీ అన్ని ఒకే యాప్ లో నుంచే బయటకు రాక్కర్లేదా ఒక్క మైనేట్స్ నుంచే సో వాట్సాప్ లాగా వీడియో కాల్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఫొటోస్ పంపించవచ్చు సింపుల్ గా మీరు ఎన్ని వాడుతున్నారో అన్ని అందులో దొరుకుతాయి ఇంకా పేరు ఓకే డాడీ సూపర్ సూపర్ చికెన్ కావాలి కానీ అండి మీరు వీడియో కాల్ చేయండి ఒరే ఆ కా ఓన్లీ లెగ్ పీస్ ఏమని చెప్పి ఆ లెగ్ పీస్ వేస్తారు మీకు కనబడదు సూపర్ సూపర్ అలా ప్రతి దాంట్లో కూడా అంటే ఒక ఒక డెలివరీ బాయ్ పని చేయాలంటే వాళ్ళు కొంత క్యాష్ ఆ కంపెనీలు తీసుకొని అందులో కొంత క్యాష్ వీరికి ఇస్తున్నారు అందుకే అవి కొన్ని రకాల ఏ కంపెనీ తప్పట్లేదు ఎవరు నన్ను తప్పుగా తీసుకోవద్దు ఉదాహరణకి నేను ఒక రైడ్ అని అనుకోండి నా వెనక మీరు కూర్చోవడానికి నన్ను బుక్ చేసుకున్న తర్వాత సార్ మీరు అది క్యాన్సిల్ చేసేయండి నాకు ఇది ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు అవునా కదా ఇక్కడ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయమంటున్నారంటే అధిక శాతం ఆ యొక్క కంపెనీ చెందుతుంది కాబట్టి కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం అంటే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఏది చేసినా వన్ రూపీ అంతే ఒక్క రూపాయి సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఓన్లీ వన్ రూపీ ఒక్క వన్ రూపీ ఇప్పుడు నీ నువ్వే ఒక రైడర్ నీ బండి ఎక్కడు కంపెనీకి ఇరవై రూపాయలు వెళ్తే అందులో నీ పది రూపాయలు వస్తుంది అనుకుందాం అది ఏదైనా కంపెనీ అప్పుడు ఏం చేస్తావు సార్ మీరు క్యాన్సిల్ చేసి నాకు ఇచ్చేయండి అని అడుగుతున్నా కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే వన్ రూపీ కాబట్టి రవి మీరు నన్ను అడిగితే రవి నీకు వన్ రూపీ కోసం ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి అడుగుతా అడుగుతారా అడుగుతా వన్ రూపీ అవును ఎవరికి నెప్పి లేని ఒక సింపుల్ సర్వీస్ మరి ఒక్క రూపాయిని ఏం చేస్తాను కొంతమంది విమర్శకులు మనల్ని ఇంత గొప్ప వాళ్ళు చేసినటువంటి మనల్ని విమర్శించి ఆపోజిట్ మనసు ఉన్న వాళ్ళందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అనేది ఏంటంటే వన్ రూపీ ఏం చేస్తాడు అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళ దగ్గర రెండు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఒక్కొక్కడు రోజుకి ఓ రూపాయి ఉంటే రెండు కోట్ల రూపాయలు కంపెనీకి వస్తుంది ఇలాంటి లెక్కలు వేస్తారు మీకు చెప్పారు కదా ఐదు వందలు ఇంటూ ఇంత అని కొట్టి లెక్కలు వేశారు ముందంతా సో ఇప్పుడు నేను అంటాను ఆ వన్ రూపీ కూడా గవర్నమెంట్ కట్టే ట్యాక్స్ పోను మిగతా ఆ సర్వీస్ ఆ దానికి సంబంధించిన టెక్న అదే ఏమంటారు నెట్ వైరల్ అయిపోను మిగిలిన క్యాష్ ఇరవై ఐదు లెవెల్స్ కి పనిచేస్తున్నాం ఇరవై ఐదు లెవెల్స్ కి అంటే మీ కిందని ఎవడు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏది కొనుక్కున్న ఏ సర్వీస్ ఇచ్చినా తీసుకున్నా చూసినా చూపించిన విన్నా వినిపించినా ఏం చేసినా దానికి సంబంధించిన దాని నుంచి వచ్చే 
ఆ సర్వీస్ కి సంబంధించిన వచ్చే డబ్బుల్లో అంటే ఆ వన్ రూపీలో ఇరవై ఐదు రోజు నాన్ సేకబుల్ వస్తూనే ఉంటుంది అంటే అన్ని ఇంటికి సర్వీసులు ఉండవు అందులో కొన్ని ఇంటికి సర్వీసులు ఉంటాయి ఒకసారి ఫోన్ మాట్లాడు మాట్లాడిస్తే డబ్బులు రావు తీరు అలా ఉండదు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ లేదంటే సర్వీస్ మీరు పూర్తి స్థాయిలో పొందితే మీరు పేమెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీని నుంచి పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు వన్ రూపీ మాత్రమే మీకు ఖర్చు అవుతుంది మరి మిగతా కంపెనీలు అంతా అన్ని ఇంటికే కాదు కొన్ని ఇంటికే ఇలా వచ్చిన వాటి అన్నింటికి మన ఇరవై ఐదు లెవెల్స్ మన మెంబర్స్ ఎవరున్నారో మన ఫ్యామిలీ ఎవరున్నారో వాళ్ళకి పంచడం కోసం మాత్రమే దాన్ని పెట్టాను మరి అదే మిగతా వాళ్ళు ఎంత పెట్టారంటే ఓ సర్వీస్ కి అంత తీసుకున్నాను మీ అందరికి తెలుసు ఓ వాళ్ళలో ఓయోలో వాళ్ళ సర్వీస్ కి ఎంత తీసుకున్నాను మీ అందరికి తెలుసు ఇందులో హోటల్స్ ని లాడ్జెస్ ని ప్రతి దాన్ని క్యాటరింగ్ ని కళ్యాణ మండపాలు వాటి చేసేవాడిని వాటి తినేవాడిని అందరినీ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా హోటల్ కి వెళ్తే మీకు వచ్చేది వాడి బిల్ నుంచి వన్ రూపీ మీకు చక్కటి రేడు దొరుకుతుంది అర్థమైంది లేదు రవి ఇలాంటి